Jesus is king. Yesu Badsha Hallelujah. Sab kahiyega Hallelujah. I've been waiting for this night. Main is raat ka muntazar tha. For six months I've been waiting. Che mahine se aaj ki raat ka intazar tha. Hallelujah. Now we are here together. Hallelujah. Aaj raat hum yaha par hain. Six months ago, the Lord spoke to me specifically. Che mahine pehle Khuda ne vazya tor par musse kalam kiya tha. He said, "You will have this festival in Korangi." Or usne musse kaha tha ke is festival ko tune Korangi mein karna hai. And my answer was yes. Or mera jawab Khudaan ki taraf haan tha. Yes, Lord. Zor dar taliyan badayega. Hallelujah. Hallelujah. We have a very special word to share tonight. Mere paas ek bahut khaas paigham hai aap sab ko batane ke liye. We're talking about good news. Aur hum khush khabri ke bare mein baat kar rahe hain. That's what gospel means. It means good news. Injil ka matlab yahi hai khush khabri. I have some good news to share with you. Mere paas khush khabri hai aap sab ke liye. Jesus is king. Yesu badshah hai. You know what that means? Jesus is king. Aapko pata hai iska matlab kya hai ke Yesu badshah hai? It means he rules over all. Iska matlab uski badshahi sab ke upar hai. There is nothing that Jesus cannot change. Yahan par koi aisi shay hai hi nahi jo Yesu nahi kar sakta. I come with a message for you. Main us paigham ke sath aapke paas aaya hu. Hey Karachi! Karachi! Jesus loves you. Yesu tumse pyar karta hai. Korangi! Jesus Korangi. loves you. Korangi! Yesu aapse bhi pyar karta hai. Zordar taaliyan bajaiyega Yesu ke liye. Pakistan! Pakistan! Hey! Pakistan! Jesus loves you. Yesu tumse pyar karta hai. This is good news. Aur yahi khush khabri hai. The good news is that Jesus is king. Khush khabri ye hai ke Yesu badsha hai. Hallelujah! Aaiye hum sab apni jagahon par tashreef rakhte hain aur khuda ka kalam sunte hain. Thank you. Shukriya. I want to begin with a small prayer, a very short prayer. Main is dua ke saath aaj sham paigham ka aagaaz karna chahta hu. Father I thank you that Jesus is Lord. Baba asmani tera shukr guzar hu ke Yesu Masih khudaavand hai. And I declare to the principalities and powers over this nation Jesus is Lord. Aur is hukumat se aur is is mulk mein rehne wali hukumat se aur ablis ki faujon ke samne bhi main is baat ka elan karta hu ke sirf Yesu Masih hi badshah hai. I speak to the ground of this nation and I declare it Jesus is Lord. Aur is qaum ki sarzameen se bhi main kalam karta hu ke Yesu Masih wahid badshah hai. I speak to the souls to the spirits of the people in this nation these beautiful people. Aur is mulk mein rehne wale logon ki jaanon se bhi kalam karta hu ke sirf Yesu Masih hi badshah hai. Jesus is Lord over you. Yesu Masih khudaavand hai aap sab par and he loves you. Aur wo aap se pyar karta hai. Father I thank you that you have heard me. Baap tera shukar ho ke tune meri sun li hai. I know that you always hear me. Aur main janta hu ke tu hamesha meri sunta hai. But I say this on account of all these who are listening. Lekin in sab ki khatir main aaj so aaj sham tere huzur ye kehta hu that they may know that you are God. Taake ye bhi jaan le ke sirf tu hi khuda hai. In Jesus mighty name I release the glory of God. Yesu Masih ke naam mein main khuda tere jalal ko jari karta hu. Over this meeting I release the hosts of heaven. Aur khudaavan tere farishtgan ko hum is jagah par daawat dete hain. Over this neighborhood and over this city is I release the glory of God. Is ilaake par aur is shehar par hum khudaavan tere jalal ko aaj sham mangte hain. Hosts of heaven go do whatever is necessary. Khudaavan tere farishtgan se bhi kehte hain ke wo jaye aur jo kuch zaruri hai wo sab kare. Make Jesus famous. Yesu Masih yahan mashhoor ho jaye. Amen. Amen. Sab milkar kahiyega amen. 
I always like to start with a short demonstration. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक मुजाहरे के साथ अपने पैगाम का आगाज करूँ. Part of the gospel is not is that Jesus heals. हाँ, इंजील की अंदर एक खासियत है और वो ये है कि वो शिफा देती है. It's a demonstration of God's love. ये मुजाहरा है खुदा की मोहब्बत का. I've been feeling God's love here all night. मैं पूरी शाम से यहाँ खुदा की गहरी मोहब्बत को महसूस कर रहा हूँ सो आई वॉन्ट टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू शो अ लिटल डेमोन्स्ट्रेशन सो मैं यहाँ मौका लेना चाहता हूँ कि एक शय का मुजाहरा करूँ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लव ऑफ जीसस ये यसु मसीह की मोहब्बत का मुजाहरा है वी नो दीजस हील्स ऑल सिक मैं जानता हूँ कि यसु मसीह हर तरह की बीमारों को शिफा देता है When Jesus was here on the earth, there was no one that didn't receive healing. जब यसु मसीह दुनिया में था तो कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसने मसीह से शिफा ना पाई हो And we believe that today it is His will to heal. Everyone who needs it. और आज शाम भी हमारा ईमान इसी बात के ऊपर है कि जो कोई शिफा का मुतलाशी यहाँ है यसु मसीह से शिफा देगा You may be here in this building, in this uh, tent here, or you may be in the buildings along the side. हो सकता है कि आज शाम आप इस tent के अंदर बैठे हो या आप बाहर खड़े या किसी गली में साथ खड़े हैं You could be watching online, and if you need healing, God can heal you. हो सकता है आप इंटरनेट पर या टेलीविजन पर इस वक्त हमें देख रहे हैं और आप अपने लिए शिफा चाहते हैं. After we finish the sermon, we're going to release our team to pray for all the sick. और इसके बाद कि जब मैं कलाम सुना चुकूंगा तो हमारी टीम आपके पास नीचे आएगी और आप पर हाथ रख के दुआ करेगी. But first, I want to do a little demonstration. लेकिन सबसे पहले मैं ये मुजाहरा आपके सामने करना चाहता हूँ. If your body is in pain right now, I want you to wave your hand at me. अगर चे आपके जिस्म में कोई दर्द है आज शाम तो मैं चाहता हूँ अपने हाथों को बुलंद करके मेरी तरफ ले रहा है. अगर चे आपके जिस्म में दर्द है जिनके जिस्म में दर्द है सिर्फ वो अपने हाथ को उठा कर ले रहा है. If you have sickness in your body and you need a healing, raise your hand. अगर चे आपके जिस्म में बीमारी है तो अपने हाथ को उठाएं. And I am going to pray for you. और मैं अभी आपके लिए दुआ करूंगा. In Jesus' mighty name. आंखों को बंद कर ले यीशु मसीह के नाम में. I command all pain leave these bodies. मैं हर तरह की दर्द को हुकम करता हूँ इन बदरों को छोड़ दे. I command all sickness go. हर तरह की बीमारी निकल. I command the bodies be healed now. और मैं इन बदरों को हुकम जारी करता हूँ. इसी वक्त शिफा पाए सेट द पीपल फ्री ये लोग आजाद हो जाएं इन जीसस ने यीशु के नाम में इफ यू नीडेड हीलिंग इफ यू हैड पेन इन योर बॉडी अगर चे आपके बदन में दर्द थी या कोई बीमारी थी एंड यू फील दैट पेन इज गोइंग नाउ और आप महसूस कर रहे हैं कि वो दर्द अभी निकल गई है या निकल रही है मूव अराउंड अ लिटिल बिट तो थोड़ा हिलजुल कर देखें अपने आप को चेक करें Test it and try to do something that you couldn't do before. तो अभी चेक करें जो आप पहले नहीं कर सकते थे. If there was something wrong with your body, feel it. Test it now. अगर चे पहले कोई मसला था और अब दुआ के बाद चला गया है तो जरा चेक करें अपने बदन को. We've seen tumors instantly disappear. हमने गिल्टियों को और ट्यूमर जैसे रसोलियों को अचानक से एकदम से बदनों में से गायब होते देखा है वीव सीन पेन इवेपोरेट हमने देखा है कि दर्दे जिसमों को छोड़ गई इट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द गॉस्पल ये ही इंजील का जाहरी मुजाहरा है If you feel that your pain is gone, or if it's leaving, अगर चे आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी दर्द चले गई है, कम हो गई है या जा रही है, I want you to raise your hand and wave at me. तो अपना हाथ बुलंद करके हिलाएं, वो लोग जिनकी दर्द कम हो गई है या चले गई है, वो अपना हाथ उठाकर ले रहे हैं. Only if you are being healed right now, wave your hand. अगर चे इसी लम्हे आपके बदन में तब्दीली आ रही है, तो अपना हाथ बुलंद करके ले रहे ह Thank you, Jesus. Yes, you. Tera shukar ho. Yes, you. Tera shukar ho. Hallelujah. Hallelujah. We have a short word tonight. एक छोटा सा पैगाम मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. I want to tell you a little bit of a story. मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ. So please follow with me. So मेरे साथ रहिएगा. I want you to imagine that there's two tall buildings right here. मैं चाहता हूँ कि तस्वीर करें. कि आपके सामने दो बड़ी बिल्डिंग्स हैं। 
You're standing on top of one of the tall buildings. और उन ऊंची बिल्डिंगों में से एक के बिल्कुल ऊपर आप खड़े हुए हैं. And the building is on fire. और उस पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई है. You're surrounded by flames. और आपके चौकिर्द आग है और आग ही आग है. The fire department is there. और वहाँ पर fire brigade भी आई हुई है. The the police are here. Police भी वहाँ पर है. There is nothing that can be done to save you. लेकिन कुछ नहीं हो सकता कि आपकी जान बचाई जाए. Fire is surrounding your building. और आपकी building के चौगेर तो और अंदर आग ही लगी हुई है. What will you do? आप क्या करेंगे? The only way that you can be saved. सिर्फ एक ही तरीका है कि आप बच जाए. Is to run and jump. और वो तरीका ये है कि आप भागे और जंप लगा दे. From the top of one building to the top of the other. ताके आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग मार कर चले जाएं. But it's too far. लेकिन दूसरी बिल्डिंग तो जाहिर सी बात है दूर होगी. What will you do? आप क्या करेंगे? Hallelujah. Hallelujah. This is a very difficult situation. ये एक बहुत मुश्किल वक्त आपके लिए होगा. Things do not look good for you. हो सकता है कि आपके लिए चीजें ठीक उस वक्त में ना लग रही हों. What will you do? जब आग चोगर्द लगी हो तो तब आप क्या करेंगे? If you're here in front, you may be wondering how far can I jump. हो सकता है कि आप में से कोई इस वक्त ये सोच रहा है कि मैं कितनी दूर छलांग लगा सकता हूँ. You may begin to wonder. If you're going to actually be able to survive, हो सकता है कि आप में से कोई उस वक्त में ये सोचे कि क्या मैं वाकई बच भी पाऊँगा या नहीं? You begin to wonder to yourself, what happens when a person dies? हो सकता है कि आप में आप में से किसी के ज़हन में मौत के ख़यालात आने शुरू हो जाएँ? You think to yourself, is there really life after death? हो सकता है कि आप में से कोई ये सोचना शुरू कर दे कि जब मर जाऊँगा तो मरने के बाद क्या होगा? कहाँ जाऊँगा? कौन सा खुदा होगा? These are good questions. ये एक ये सारे अच्छे सवाल हैं. We each need to ask ourselves these questions. और हम सब को भी अपने आप से ये सवाल करने चाहिए. When I die, will I go to heaven or to hell? जब मैं मर जाऊँगा क्या मैं फरदोस में जाऊँगा या जहानू में जाऊँगा? Are you good enough to get into heaven? क्या आप इतने नेक हैं कि आप जन्नते फरदोस में जाएं? When you die, the Bible says there will be judgment. Bible कहती है कि जब आप मर जाएंगे तो आप पर अदालत होगी. When you stand before God on judgment day, और जब आप खुदा के तख के सामने अदालत के रोज खड़े होंगे, what will happen to your soul? आपकी जान का आपकी रूह का बनेगा क्या? I have made a survey. मैंने एक तहकीक की है, and I've found that many people believe that they are good enough to get into heaven. और मैंने ये देखा है कि कई सारे लोग सोचते हैं कि मैं इतना नेक तो हूँ कि जन्नत में चला जाऊँ. They say I'm a good person. वो कहते हैं कि मैं अच्छा शख्स हूँ. I try to be good. मैं अच्छे काम करने की कोशिश में रहता हूँ. I think that I'm good enough to go to heaven. और वो कहते हैं कि मैं इतना अच्छा तो हूँ कि फरदोस में मुझे जगह मिल जाएगी. When I hear people say this, it makes me cry. जब लोग मेरे सामने अपनी नेकियाँ गिनवाते हैं तो मेरी आँखों से आँसू निकल आते हैं. Is being good enough really enough? Is that really enough? क्या हमारे लिए अच्छा होना और इतना अच्छा होना या उतना अच्छा होना काफी है? You know, in many cultures, there is a moral code. अक्सर औकात कई सारे मुआशरों के अंदर कुछ बातें होती हैं। The Bible is the ultimate moral code। हो सक हो सकता है कि मुआशरों के अंदर कुछ अच्छी बातें मौजूद हो, लेकिन याद रखें कि हर तरह की अच्छाई का मरकस बाइबल मुकद्दस है। And it's known as the law of God। और वो खुदावंत की शरीयत है। God's law tells us what is right। and what is wrong? खुदा की शरीयत हमें बताती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। The law of God tells us what sin is. और खुदा की शरीयत ही हमें बताती है कि गुनाह क्या है। The Bible says if you sin, you deserve to die for it. Bible कहती है कि अगर चाहे आप गुनाह करेंगे, तो आपके लिए वाजिब है कि मौत के शिकार हों। So let's do a little interview. आइए एक छोटा सा इंटरव्यू करते हैं। We're going to interview 
every person in here hum har ek shakhs se interview karenge jo koi yahan par maujood hai all at the same time sab ek hi waqt mein hoga let's see if any of us are good enough to get into heaven aur tahqeeq karte hain ki kya hum mein se koi hai yahan par jo itna acha ho ke jannat mein dakhil ho jaye are you ready for this interview kya aap mein se koi taiyar hai is interview ke liye are you ready aap taiyar hai interview karwane ke liye Here we go. Aaiye karte hain. Have you ever told a lie? Kya aapne kabhi jhoot bola hai? If you have ever told a lie, raise your hand. Agar che zindagi mein kabhi bhi aapne jhoot bola hai to apna haath buland kare. Sachi sachi dasna. Jhoot nahi bolna kisi ne bhi. If you have ever told one lie, just raise your hand. Kabhi agar che aapne ek bhi jhoot bola hai to apna haath buland kar le. If you're not raising your hand, I have to ask this. अगर चे आप में से कोई हाथ नहीं उठाएगा तो मुझे यह सवाल करना पड़ेगा आर यू लाइंग नाउ क्या आप अब झूठ बोल रहे हैं सच बात ना बताना यह भी झूठ होता है तो भाई कह रहे हैं अगर कोई हाथ नहीं उठा रहा कह रहा है ऑल ऑफ आर गिल्टी ऑफ लाइंग हां जी हम में से हर एक शख्स किसी ना किसी झूठ का शिकार है यू नो व्हाट दैट मेक्स यू आपको पता है झूठ आपको क्या बना देता है अ लायर झूठा बना देता है Raise your hand if you have ever taken something that does not belong to you. Apna haath uthaye agar che aapne kabhi koi aisi cheez hathiyali hai ya chura li hai jo aapki na ho to apna haath uthaye. If you have ever taken something that does not belong to you, if you have taken it, raise your hand. Anything that does not belong to you, if you have taken it, that is stealing. तो याद रखें अगर चे आपने किसी के माल पर कब्जा किया है तो उसको दूसरे लफ्जों में चोरी कहते हैं Has no one ever taken something that didn't belong to them? क्या आप में से किसी ने कभी किसी के माल के ऊपर कब्जा नहीं किया Do you know what that makes you? आपको पता है ये शय आपको क्या बनाती है That makes you a thief. इसको ये चीज आपको चोर बना देती है Wow. Ah the Bible says if you look at a woman to lust after her Bible kehti hai ki agar che tu kisi khatoon ki taraf buri nigah se dekhe that it's the same thing as if you committed adultery to ye bilkul isi ke barabar hai ki tune uske sath zina kar diya I'm not going to ask anyone to raise their hand main is baat ke upar kisi ko nahi kahunga ki haath uthaye Do you know what it makes you if you lust after someone of the opposite sex aapko pata hai agar che aap kisi ko bhi buri nigah se dekhe to wo shay aapko kya bana deti hai it makes you an adulterer ye shay aapko zani ya zan bana deti hai wow have you ever cursed someone kya aapne kabhi kisi par lanat ki ya kisi ko gaali di hai Have you ever gotten so angry with someone that you said oh you fool ho sakta hai ki kya aapne कभी किसी को क्या कहा हो तो कितना बेवकूफ है यू नो वट चीजस सेड दैट मेक्स यू आपको पता है यीशु ने क्या कहा कि ये चीज आपको क्या बनाती है इट मेक्स यू अ मर्डर ये आपको कातिल बना देती है जीसस सेड दैट्स द सेम एज मर्डर ये आपके लफ्जों के तीर कत्ल करने के बराबर है so by our own emission so hamare apne kirdar sabab se all of us in some fashion have broken god's law hum mein se har kisi ne ek ya dusri tarah se khuda ki shariat ko toda hi hai at the very least we're lying thieves kam as kam hum jhoothe ya chor hain and adulterers at heart ya phir apne dil hi mein chupke chupke zina kar bhi hain you know what the bible says about uh people who break god's law aapko pata hai bible muqaddas ki shariat un logon ke bare mein kya kehti hai jo guna karte hain i'm reading from the book of revelation main mukashfa ki kitab mein se se pad raha hu all murderers tamam qatil the sexually immoral jo ke jismani taur se zinakar ho and all liars aur har tarah ke jhoothe have their place in the lake of fire un sab ki jagah un sab ka maqam ek hi hai aur wo jahannam ki aag hai are we good enough kya hum mein se koi yahan par hai jo bada acha ho there's good news to this story mere paas is kahani ke andar ek khushkhabri hai 
Hey Karachi! Karachi! God loves you! Khuda aap se mohabbat karta hai. Do not forget this. Ise bhuliyega mat. He loves you. Wo aap se mohabbat karta hai. Come to him because he loves you. Wo aapke paas aaya kyunki wo aap se mohabbat karta hai. When we stand before God on judgment day, jab hum khuda ke samne roze adalat honge, he is required to judge us for our sins uske upar lagu hai ke wo hamari adalat kare hamare gunahon ko lekar what will he say about me wo mere bare mein kya kahega what will he say about you wo aapke bare mein kya kahega let's go back to our story of the burning building aaiye usi kahani ki taraf wapas chalte hain jahan par abhi building mein aag lagi hui thi You're standing on this building and everything around you is flame. Aap us building ke upar khade hain aur aapke chogird aag lagi hui hai. You can't jump to the other side of the building. Aap us building ke dusri taraf chhalang nahi laga sakte. Because it is too far. Kyunki dusri building to bahut dur hai. The Bible says all have sinned Bible and fallen short of the glory of God. Bible kehti hai ki sab ne gunah kiya aur khuda ke jalal se mehroom rahe. You cannot jump high enough. आप इतना ऊंचा नहीं छलांग लगा सकते You can't jump far enough. और आप इतनी दूर भी छलांग नहीं लगा सकते It's just like being on top of this building. ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप उस बिल्डिंग के छत पे खड़े हुए There's no escape. और वहां से निकलने का कोई राह नहीं You can't jump because of the weight of your sin. आप इसलिए छलांग ऊंची नहीं लगा सकते क्योंकि गुनाह का बोझ आप पर है If you die in your sins, अगर आप अपने गुनाह की हालत में ही मर जाएं, it's the same thing as being trapped on top of this burning building. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप उस आग में धसी हुई बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं. The Bible says that God takes no pleasure in the death of the wicked. Bible मुकद्दस कहती है कि खुदा का कोई सरोकार अबलीस या शरीरों की मौत से नहीं. He doesn't want you to die. बल्कि वो तो ये चाहता ही नहीं कि कोई गुनाह में मर जाए. It's the weight of our sins that keeps us from jumping to safety. Ye sirf hamare gunahon ka hi bojh hai jo hamari nijat ki raah mein rukawat hai. One day all of us will die. Ek din aayega ki hum sab mar jayenge. The only escape on judgment day aur sirf ek hi raah guzar hogi is for someone else to take your punishment. Aur wo ye hogi ki koi aur shakhs aapke gunahon ka bojh utha le. If I am guilty, agar che main kasurwar honga and I deserve to die, aur mujh par lagu hai ki main maru, the only escape for me is if someone else takes my punishment. To phir ek hi tarika hai ki koi aur shakhs aaye aur meri saza le le taaki main bach jaau. The Bible says Bible kehti hai when we were God's enemies, jab hum khuda ke dushman the He sent Jesus to die for us. तो उसने यीशु को भेजा ताकि वो हमारी खातिर हमारी जगह मर जाए. So we need a rescuer. तो हमें जरूरत है ऐसे नजात दहिंदा की. We need a redeemer. हमें ऐसे छुड़ाने वाले की जरूरत है. The greatest tragedy of our lives. हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ये है. Is that sin? Our sin separates us from God. कि हमारा गुनाह हमारी रफाकत खुदा से खत्म कर देता है. Your sin separates you from God. गुनाह आपको खुदा से अलग कर देता है. Only Jesus can restore us to the Father. और सिर्फ यीशु मसीह ही हमारा मिलाप खुदा से करा सकता है. Do you know what Jesus said? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? He said come to me Usse kaha mere paas aao Oh you that labor and are heavy laden Aap sab jitno ke upar bojh hai He said I will give you rest Aur usse kaha main tumhe apna itmanan de dunga Don't you want that kind of rest Kya aap is tarah ka itmanan nahi chahte Don't you want that kind of rest Kya aapko is tarah ka itmanan nahi chahiye I want to be restored to the Father. मैं चाहता हूँ कि मैं बहाल हो जाऊँ. Jesus took my punishment. यीशु मसीह ने मेरे सजा को उठा लिया. And he took your punishment. और उसने आपकी सजा को भी उठा लिया. When he did that, God took our condemnation. और जब उसने ऐसा किया तो खुदा ने हमारी गुनाहों को लिया. And he gave us the free gift of eternal life. और उसके बदले में गुनाह लेकर उसके बदले में अब्दी ज़िंदगी 
तोहफे की सूरत में हमें दे दी This rescue is a free gift but how do we receive it अब ये जो शय हमें मिली है ये मुफ्त तो है लेकिन हम इसे कैसे लें If you're in one of the buildings around here listen to me अगर चाहे आप यहां किसी बिल्डिंग में भी खड़े हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा I'm giving to you good news मैं आपके पास खुशखबरी का पैगाम लाया हूं I'm telling you how to escape the destruction that is to come मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाली आफत से आप कैसे बच सकते हैं Don't leave here without getting your heart right with God. Apna dil khudaavan ko diye bagair yahan se mat jaiyega. This rescue is a free gift. Ye nijat muft hai. And we receive it by simply asking and taking. Aur ye sirf hame dene aur lene se milti hai. The Bible says to as many as received him बाइबल कहती है कि जितनों ने उसे कबूल किया टू एस मेनी एस रिसीव जीसस यानी कि जितनों ने यीशु को कबूल किया टू देम ही गेव द राइट टू बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड उन सब को उसने हक बख्शा कि खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं सो आई एम अबाउट टू फिनिश दिस मैं इसका इक्तदाम करने वाला हूं एंड लाइक एवरी गुड टीचर और हर तरह के अच्छे उस्ताद की तरह आई वांट टू डू अ लिटिल रिव्यू मैं फिर से आपसे पूछूंगा सवाल करूंगा Let's see what we have already covered. और हम देखेंगे कि क्या क्या हमने बातें यहाँ पे की हैं. We all have sinned. हम में से हर किसी ने गुनाह किया. I have sinned. मैंने गुनाह किया. You have sinned. आपने गुनाह किया. Each one of us is guilty. हम में से हर एक सजा का हकदार है. And the punishment for that is death. और उस उसकी सजा सिर्फ सजाए मौत है. But God showed His great love. लेकिन खुदा ने अपनी गहरी मोहब्बत हमें दिखाई. By sending Jesus Christ to die for you. कि हमारे लिए यीशु मसीह को भेज दिया कि हमारी जगह वो हमारे गुनाह हो. को लेकर मर जाए He died in your place. वो आपकी जगह मरा है Jesus was crucified in your place. उसे स्लीब दी गई आपकी जगह Jesus hung naked on the cross for you. उसे बनंगी हालत के अंदर स्लीब दी गई आपकी खातर He took your punishment. उसने आपकी सजा ली And the punishment of the whole world. और इस सारे जहान के गुनाहों को उठाया He suffered for the forgiveness of our sins. वो मारा गया ताकि हम निजात पाए हमारे गुनाहों की खातर उसने दुख उठाया. And he suffered for the healing of our bodies. और उसने हमारे जिस्मों की शिफा की खातर भी मार खाई. God created you and me with freedom to choose. खुदा ने आपको और मुझे चुनाव करने का इख्तियार देकर बनाया है. So here is the secret. यहाँ पर एक राज की बात बता रहा हूँ. You choose. आप चुनाव करें गॉड डज नॉट चूज खुदा चुनाव ना करे यू चूज वट हैफ्टर यू डाई आप चुनाव करें कि आपके साथ क्या होगा जब आप मर जाएंगे यू डू द चूजिंग आप चुनाव करें अपने लिए God does not choose to send you anywhere. Khuda is baat ka chunav nahi karta ke aapko kaha bejna hai. The choice is yours. Balke ye chunav ye faisla aapka apna hai. I want you to say yes to Jesus. Aur main ye chahta hu ke aaj raat aap Yesu Masih ke liye haan kahiyega. The Bible says whosoever shall call upon the name of the Lord. Bible muqaddas kehti ke jo koi khudaavand ka naam lega, they'll be saved. Wo nijat payega sabke hallelujah. They'll be delivered. वो आजाद हो जाएगा. Maybe you are here tonight and you never knew Jesus. हो सकता है कि आप यहाँ पर हैं और आपने आज से पहले कभी भी यीशु को अपनी ज़िंदगी नहीं दी. You are here by divine appointment. याद रखें कि इलाही मंसूबे के तहत आज रात आप यहाँ पर हैं. You're here because God wants you to make a choice. आप यहाँ पर हैं क्योंकि खुदा चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला आज शाम करें. You must make a choice. यकीनन आपको चुनाव करना है. Say yes to Jesus. Yes, to Musi ke liye ha kahiyega. Maybe you're here and you've been away from God. Ho sakta hai aap yahan par hain aur pehle Khuda se dur the. You've repented, but then you fell back into your sin. Aapne pehle tauba ki thi, lekin phir se guna me wapas lord gaye the. This is your opportunity. Ye phir se aap ke liye mauka hai. This is your chance. To get your heart right with God. ये आप के लिए मौका है कि अपने दिल को खुदावंत के साथ तर्तीब दे दे. Come back to Jesus. यीशु के पास वापस आ जाएं. He is waiting for you. वो आपका मुंतजर है. 
the father does not want you to die in your sin. baap nahi chahta ke aap maut ka shikar ho jaye. Come back. Uske paas wapas aaye. Say yes to Jesus. Yesu se ha kahe. This is your opportunity. Ye mauka aapke liye hai. If you're here tonight, agar che aaj raat aap yahan par hai. This is the opportunity of your life. Aapki zindagi ka mauka aaj raat hai. If you want to give your life to Jesus, agar che aap Yesu Masi ko apna aap dena chahte hai. If you want to encounter the living God, agar che aap zinda Khuda se mulaqat karna chahte hai. If you want to ask him for forgiveness, aur agar che aaj raat gunaah se maafi pana chahte hai. This is your opportunity. Aaj ki raat aapke liye mauka hai. Stand to your feet now. अपने कदमों पर इसी वक्त खड़े हो जाएं. Ask God to forgive you. और खुदा से तोबा की दुआ करें. And He will forgive you. और यकीनन वो आज रात आपको माफ कर देगा. No one knows the day of their death. कोई शख्स अपनी मौत के दिन को नहीं जानता. Tonight, if you die in your sin. अगर चे आज रात आप अपने गुनाहों में मर गए. If you're away from God. अगर चे आप खुदा से दूर ही रहे. He will have to say guilty. तो फिर उसे कहना पड़ेगा कि तू सजा का हकदार है. But if you receive Jesus. लेकिन अगर चे आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेंगे. He has taken your punishment. तो फिर याद रखे कि आपकी खातर उसने पहले से अपने ऊपर आपके गुनाहों के बोझ को उठा लिया है। If you want to give your heart to Jesus. अगर चे आप आज रात अपना दिल यीशु मसीह को देना चाहते हैं. And be made brand new. और नया बन जाना चाहते हैं. This is your Opportunity. तो फिर ये मौका आपके लिए है. Don't leave here without doing it. यहाँ से जाइएगा मत बगैर अपनी जिंदगी का चुनाव किए हुए. Hey, God loves you. मैं कह रहा हूँ खुदा आपसे मोहब्बत करता है. Jesus loves you. यीशु आपसे मोहब्बत करता है. Jesus loves you. यीशु आपसे मोहब्बत करता है. Don't die in your sin. अपने गुनाहों में मत मर जाइएगा. Come to Jesus. यीशु के पास अभी आ जाएँ. Hallelujah! 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 Aye, apne hato ko asman tera bland kijega. Agar je ab wo shaks hai, wo bhayn hai, wo bhai hai, jo aaj raat phir se apni zindagi Yesu ko dena chahta hai. Ya agar je ab koi aise hai, jo aaj pehli dafa apni zindagi Yesu Masi ko de raha hai, to mere piche is dua ko baawa se bland kijega. Apne dono hat asman tera bland karein. दोनों हाथ मैं आपको सच बताता हूं आसमान की निगाह आज शाम आपकी जिंदगी पर है जमीन पर खुदा का पाक रू आप पर निगाह लगाए हुए है यसु मसीह की शिफा बख्श मौजाती कुदरत यहां पर मौजूद है और बाइबल कहती है कि उसके मार खाने से हमें शिफा मिली है अगर चे आज शाम आप अपनी जिंदगी यसु को पहली दफा दे रहे हैं या आज शाम आप अपने गुनाहों से तौबा करके मसीह के पास वापस आ रहे हैं तो मेरे पीछे इस दुआ को बुलंद आवाज से कहिएगा कहे आसमानी बाप आसमानी बाप ये आवाज तो मुझे नहीं आ रही आसमान को वह आपकी आवाज सुननी है कहे जोर से आसमानी बाप फिर से कहिएगा आसमानी बाप मैं आज रात अपने गुनाहों से अपनी बदी से किनारा करता हूं अपनी जिंदगी के हर गुनाह का हर खता का इकरार करता हूं यीशु मसीह के नाम में बाप मेरी मिन्नत है कहिएगा बाप मेरी मिन्नत है यीशु के खून से धोकर मुझे नया बना दे मैं नई पदाश का आज रात सब कहे आज रात तो जरबा करना चाहता हूं मुझे नया बना दे मैं कई साल गुनाह में रहा हूं तुझसे दूर रहा हूं लेकिन आज रात मैं फिर से मैं फिर से और जो लोग आज रात पहली दफा यीशु को दिल दे रहे हैं वो ये कह के मैं आज रात अपना दिल यीशु को देता हूं यीशु को देता हूं तेरा शुक्र करता हूं कि यीशु के वसीले तूने मुझे आसमानी शहरी बना दिया है सब कहे यीशु के वसीले 
बाबा से बुलंद कहिएगा यसु के वसीले आज रात मैं आसमानी शहरी बन गया हूं यसु के नाम में सब कहे आमीन सब कहिएगा आमीन हाल लुया हाल लुया Thank you Jesus. Yes, so tera shukr ho. If you were away from God, agar che aap khuda se dur the, welcome back to the family. Hum aapko khudaavan ke ghar mein phir se khushamdeed kehte hain. Zor dar taaliyan Yesu ke liye bajaiyega. If this is your first time to give your life to Jesus, agar che aaj raat pehli dafa aapne apna dil Yesu ko diya hai. We have a card for you to fill out. Hamari team aapko aane wale din ek card degi. Don't leave here without telling someone about your decision. Apne faisle ko bataye bagair yahan se kal mat jaiyega. Do not leave here without giving a testimony. Aur gawahi diye bagair mat jaiyega. Stay with us. We're going to pray for the sick in just a moment. Aur ab hum bimaron ke liye abhi dua karne wale hain. Jesus said I have come to baptize you with the Holy Spirit. and with fire yesu ne kaha main aaya hu taaki tumhe ruh aur aag se baptism mein do do you know why sometimes people come to christ and then fall away aapko pata hai kyun log masi ke paas aate aur phir gir jate hain it's because they have no power ye isliye hai kyunki unke andar koi quwwat nahi the holy spirit is the spirit of power ruh ul qudus wo qudrat hai he wants to give you power wo aapko kudrat dena chahta hai it's power to resist sin ye wo quwwat hai jo aapki madad karti hai gunah se bache rehne ke liye it's power to heal the sick ye isi quwwat se bimar shifa pate power to cast out demons isi quwwat se badruhe bhagti hai and power to raise the dead aur isi quwwat se murde bhi zinda hote hain If you have never received the spirit of God Agar che aapne kabhi bhi pakru ko nahi liya If you have never received him in this way Agar che is tarah se pehle aapne kabhi use nahi liya It's the baptism of fire To yaad rakhe aaj raat khuda aapko pakru bhi dega It's the baptism of the holy spirit Woh Ruhul Quddus aapko dega How do you receive this free gift Aap kis tarah se is muft tohfe ko lenge You receive it by asking Ye mangne se aapko milega Simply this simple prayer. Sirf is sadi dua ko aapne karna hai. Father, kahe baap, baptize me. Mujhe baptisma de with the Holy Spirit. Pak ru se and with fire. Aur aag se. If you want to give your life. to the spirit of god agar che aaj raat aap pakru ko lena chahte hain if you want to receive this baptism of fire agar che aaj raat aap pakru ka baptisma hasil karna chahte hain it's time for you to come forward to phir aap ke liye mauka hai ki aap aage aa jaye come as far as you can aage aa jaye jitna aage aap aa sakte aage aa jaye i'm going to release my team main apni team ko aapke liye niche ab bhejunga to come lay hands on the sick taaki aap par bimaron par wo haath rakhe and to pray for those who want to be baptized with the holy spirit aur unke liye bhi abhi hum dua karenge jo pakru se bharna chahte hain and with fire aur aag se bharna chahte hain agar che aap bimar hai apne liye dua karwana chahte hain ya phir aap is waqt pakru ko hasil karna chahte hain aapke liye mauka hai aage ki taraf aa jaye in jesus mighty name yesu masih ke naam mein I curse all sickness. मैं हर तरह की बीमारी के ऊपर यीशु के नाम में हुक्म जारी करता हूं। I curse all disease. मैं हर तरह की बीमारी को छिड़कता हूं। I curse sickness if your diagnosis is terminal. अगर चाहे यहां पर कोई ऐसा शख्स है जिसके ऑपरेशन हुआ है या डायग्नोसिस हुए हैं। I curse death over your life. तो मैं यीशु के नाम में उस बीमारी के लिए मौत को चाहता हूं यू विल लिव एंड नॉट डाई और इन बदलों के लिए हुक्म जारी करता हूं कलाम जारी करता हूं कि ये जीते रहेंगे और ना मरेंगे आई कमांड एनी डेड बॉडीज बॉट टू दिस मीटिंग टू स्टैंड अप एंड लिव अगर चाहे कोई मुर्दा मेरी आवाज सुनता है तो वो यीशु के नाम में उठ खड़ा हो एनी कॉर्पसेस विद इन द साउंड ऑफ माय वॉइस राइज अप 
और अगर जो कोई मफलूज मेरी आवाज सुनता है तो यसु के नाम में उठ खड़ो यू गेट अप नाउ यू लिव खड़े हो जाए इसी वक्त I command all infectious diseases to be healed. मैं हर तरह की जिस्मानी बीमारियों को हुक्म करता हूँ इसी वक्त इन बदलों को छोड़ दे Tuberculosis, hepatitis, liver disease. TB और कैंसर इन बदलों को छोड़ यस के नाम में Be healed now. इसी वक्त शफा पाए Deaf ears open. बंद कान खुल जाए Blind eyes open. बंद आंखें खुल जाए If you're here and you're blind. अगर चे आप यहाँ पर हैं और देख नहीं सकते लुक टूवर्ड्स द साउंड ऑफ माय वॉइस मेरी आवाज को सुनकर अपनी आंखें खोलें आपने देखना शुरू कर दिया एंड रिसीव योर साइट इसी लम्हे आपकी आंखों की बनाई वापस आ गई है आई कमेंड ऑल मेंटल इलनेस बी हियर हर तरह का जैनी बीमारी यीशु के नाम में चली जाए पेन लीव द बॉडी दर्द निकल जाए यीशु के नाम में फाइब्रोमायल्जा हर तरह की बीमारी आर्थराइटिस आर्थराइटिस बैक पेन कमर की दर्दे हेडेक्स सर की दर्दे ओह नाउ निकलो यीशु के नाम में आई कमेंड डायबिटीज बी हील मैं शुगर को कम करता हूँ छोड़ दे आई कमेंड योर बॉडी बी मेड होल और मैं इन बदरों को कम जारी करता हूँ शिफा पाए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस बी जिंसी बीमारियां इन बदलों से निकल जाए यीशु के नाम में। I command missing body parts be restored। और इसी लम्हे वो जिस्म के आजाद जो नहीं हैं, वो कम जारी करते हैं कि वो वापस अपनी जगह पर आएं। If you're missing hair and you want it back, I command it to come to you। अगर जब आपके बाल चले गए तो हम उन बालों को भी उकम जारी करते हैं, वो वापस आएं। Missing bones, missing teeth. खोए हुए दांत टूटे हुए दांत टूटी हुई हड्डियां वापस आए एनीथिंग रिमूव बाय सर्जरी बी रिस्टोर हर तरह की वो जिस्मानी अजा जो ऑपरेशन के सबब से निकाल दिए गए हैं यीशु के नाम में वापस आ जाएं आई कमांड इनफर्टिलिटी बी हील और हर तरह की कमजोरी यीशु के नाम में चली जाए द फर्स्ट कमांडमेंट इन द बाइबल इज टू बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई बाइबल का पहला हुक्म है कि बड़ो फूलो जमीन को मामूर करो I command the way be made for you to multiply. और आज रात मैं हर तरह के बांच बन के हुकम करता हूँ कि वो छोड़े. Jesus Christ sets you free. यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया है. Try to do something that you couldn't do before. वो करना शुरू करें जो आप पहले नहीं कर सकते थे. Move your body. अपना जिस्म हिलाकर चेक करें. Receive your healing. अपनी शिफा को ले. Hallelujah! और अगर जे आपने अपने जुस्सम में शफा पाली है, तो ऊपर आकर यीशु मसीह के जलाल की गवाही दे। If you're here and you can't walk, stand up. अगर जे आप अभी चल नहीं सकते, तो उठ खड़े हो। Get up out of that wheelchair. अपनी व्हीलचेयर से खड़े हो जाएं। You can do anything you want to now. आप वो सब कर सकते हैं। जो आप पहले नहीं कर सकते थे। Rise up and walk। खड़े हो जाए इसी लम्हे। In the name of Jesus। यीशु के नाम में। Glory, glory, glory। शे अलारा मामा वाले रे बे रे बे। यीशु मुसी आपकी जिंदगियों को छू रहा है। वो छू रहा है। वो छू रहा है। वो आपको शिफ़ा दे रहा है। जो पहले नहीं कर सकते थे वो करना शुरू करें जो आप पहले नहीं कर सकते थे वो करना शुरू कर दे यीशु के नाम में